Selamlar arkadaşlar. Panel San hisse analizini kısaca bir değerlendirelim. Bu arada da iş anlaşması geldi, iş haberi geldi. Grafiğine geçmeden önce bir önce bir iş haberine bakalım. Evet, Panel Panel San'ın iki yeni sipariş aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada e, siparişler Ankara ve Eskişehir merkezli iki iki müşteriden alınmış. Siparişlerin KDV dahil 1.3 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi. Şirket son olarak yine 2 Nisan'da 22 milyon liralık ve 645 bin dolar değerinde ve 23 Şubat'ta da 1.9 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ee, ve bu güzel iş anlaşmaları neticesinde şirketin toplam iş anlaşmalarının tutarı bu yıl 1.4 milyar TL seviyesinde olmuş. Evet grafiğine de geçtiğimizde zaten burada da hemen yine kap haberleri de vardı önümüzde. Yine bir 18 saat önce sürdürülebilirlik uyum raporu ile ilgili bir kap haberi de var. Son çeyrek bilançoda gelmişti 2023'e ait ve enflasyon muhasebesine göre net dönem karını %187 oranında arttırmış. 2022'nin 12 aylıklarında 80 milyon lira olan net dönem karını 2023'ün toplamına baktığımızda 232 milyon liraya çıkardığını görüyoruz. Öz kaynaklarda da %41 oranında artış var. Satışlar yine yükselmeye devam etmiş. Net karda da gördüğümüz gibi güzel bir net kar var. Bürüt kar, esas faaliyet karı bunlar da pozitif gelmiş. Evet şirket bilgilerine baktığımızda şöyle tanımak amaçlı şirketi sermayesine baktığımızda evet toplamda 75 milyon liralık bir sermayemiz var. Zaten e, halka açık, e, halka arz olduğu süre 22 bin e, Şubat'ın 2022 Şubat ayında e, halka arz olmuştu ve şirket e, ondan, e, o zamandan bu yanda ivmesini her zaman e, ara ara düşüşler olsa da yukarı yönlü e, hareketini devam ettirmiş e, uzun vade baktığımızda. Ee, ve dediğimiz gibi düşük sermayeli ve dolaşımda da az e, olan işte %36'sı halka açıklık oranı e, bu 75 milyon lotun e, 27 milyon lotu dolaşımda halka açıklık oranı ve dolaşımdaki lot sayımız gayet güzel. E, iyi sermaye arttırımları şu anda e, yok. 2022'de işte zaten 75 milyonla birlikte e, halka arz edilmişti. E, halka arz olduktan sonra da 2022'de ve 20, 2023'te temettü dağıttı. Hisse başına net 2022'de 18 kuruş, 2023'te 50 kuruş net dağıttı. Şimdi de e, bu yıl Temmuz 18'de dağıtacak. Hisse başına bürüt 77 kuruş ve hisse başına net 69 kuruş ile yine 3. yılda da e, temettüsünü düzenli olarak, olarak veren bir şirket statüsüne giriyor Panelsan. Bu anlamda güzel, fena bir şirket değil, e, takip edilmesi gereken bir şirket e, diyelim. Piyasa değeri, defter değeri oranlarına bakalım, bakalım çarpanlarına, sektör ortalamasına baktığımızda burada e, FK tabi çok şişmiş büyümüş FK'lar da var. Sektör ortalaması 14.86, panel sanın ise e, 28 olmuş, FK'da biraz e, büyümüş, e, yükselmiş FK. Piyasa değeri defter değeri 4.92 ve panel sanında 5.2 piyasa değeri defter değeri. Bu da normal pek fazla şişmiş değil PD anlamında. Ve grafiğine geldiğimizde uzun bir süredir yükselen trendini koruyor. Şuradan itibaren diyelim geçen senenin Mayıs sonlarından itibaren irili ufaklı düşüşler yapsa da yani ara ara düzeltmeler yapsa da devamlı ivme yukarıya yeni zirveler e, denemiş. Şurada bir tek yükselen trendini kırmış ama ondan sonra hemen e, yükselen trendin üzerine atarak e, 87 liraya ve ardından tekrar bir daha düzeltme yapıp 104 liraya kadar gelen e, bir zirve fiyatı var. Hala da yükselen trendini devam ettiriyor gördüğümüz gibi. Ve 104 liradan aşağıya e, satışlar geldi. Düzeltmesini e, yaptı e, ve şu anda günü de 88'den kapatmıştı. Dün itibariyle haftalık açılışı e, 22 Nisan itibariyle 88'den kapattı. E, şimdi bu yükselen trend var 104 liradan aşağıya. 
Bunun üzerine kendisini atması lazım. Tekrar o zirve fiyatını test edebilmesi için. Onun için de şöyle 93 lira diyebiliriz. 93 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Satış baskısı devam ederse bu alçalan trendin üzerine 93 lira bölgesini atamazsa alt tarafta 86.30, 83 lira, işte 76 lira 100 günlük hareketli ortalama. Bu seviyeler de takip edilmeli. Buralara inip belki destek alabilir. Buralarda destek ve direnç bölgelerimiz olsun. 93'ün üzerine atarsa alçalan trendin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse belki tekrar direnç seviyemiz ve zirve fiyatı 104 lirayı tekrar panelsanda görebiliriz diyebiliriz şu anda teknik anlamda arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bol kazançlı günler. Görüşmek dileğiyle.